എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കണ്ണക്കുട്ടി സർക്കിളിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ തന്ന അകം വഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ഇടുക ഞാനതിന് തിരിച്ച് കമൻറ്റ് ഇടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കാണണം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇറ കേക്കിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും പതുക്കെ വരുന്നതാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓഫുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില സമയത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമയം പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നല്ല പോഷക സമൃദ്ധവും എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതായത് പൂരിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉറപ്പോ പൂരിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എന്നാൽ ഇതൊരു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂരിയാണ് ഞാൻ പൂരിയും മസാലയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൂരി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്പിനാച്ച് ഇട്ട ഒരു പച്ച കളറും അതുപോലെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട ഒരു ചുമന്ന കളറും അല്ലെ നോർമൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കളറിലുള്ള ഒരു ഒരു പൂരിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ശരിയാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഇടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ എനിക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഇത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ പാചകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പൂരിയിലേക്ക് ആവശ്യം ഒരു രണ്ട് ഏകദേശം ഇടത്തരം ബീട്രൂട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് വേവിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫുൾ ഹാൻഡ്ഫുൾ ടു ഹാൻഡ്ഫുൾ പാലക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലാണെ പച്ച ചീരയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ സാലഡിന് കിട്ടുന്ന എന്തു ഏതു ഇലയെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് വരാം പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് സ്പിനാച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരുവിധം വാട്ടി വെച്ചേക്കുവാണ് ജസ്റ്റ് വെള്ളം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതും ഒരു പകുതി വേവായാൽ മതി നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണമാക്കി ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാനൊരു ബൗളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബാജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പൂരിയുടെ കൂടെ അതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പൂരി ഓൾറെഡി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ സമയം സെയിം ടൈം നമുക്കിതങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മൈക്രോവൺ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിക്കാവുന്നതാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളി വേണം ഉള്ളി ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ മുളവുള്ളവരൊക്കെ ഇടാം ഞാനിത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണാം ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂരിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പൂരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കളറാണ് നമ്മളതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഈ രണ്ട് ബൗളിലുണ്ട് ഇത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് മതി കാരണം നമ്മൾ എത്ര എടുക്കുന്നു ബീട്രൂട്ട് എത്ര എടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അളവുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ഞാനൊരു ചെറിയ മീഡിയം ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വേവിച്ച് അരച്ച് വെച്ചതാണ് നന്നായിട്ട് നല്ല മഷി പോലെ അരി അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ സ്പിനാച്ച് നമ്മളൊരു ടു ബിഗ് ഹാൻഡ്ഫുള്ളാണ് എടുത്തത് അത് ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടി വാട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് മൈക്രോവൺ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ടു മിനിറ്റ് മൈക്രോവൺ വെച്ചാൽ മതി അല്ലാത്തവർക്കും അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം ഒത്തിരി വെന്ത് പോയാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോകാം നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ തന്നെ കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി വേവാതെ ഇത് നോക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പ് കാൽ കപ്പിൽ കാൽ കപ്പിൽ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കൊരു
വീട്ടുണിയാൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കരച്ചാൽ അത് അറിയില്ല അതൊന്നും ഇഷ്ടം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കണം ഇനി ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി നമ്മളത് ഇത്തിരി നല്ല ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വളരെയധികം ഹെൽത്തിയാണ് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വെരി കളർഫുൾ ആണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് പൂരി ഒന്നും കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഇത് കളർ കണ്ടിട്ട് അവർ എടുത്ത് കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ലതായിട്ടില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ടിപ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരണം അതൊരു ടു പീസ് ഇത് അറിഞ്ഞില്ല അത് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റുവാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കണം പൂരിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ വെള്ളം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ പൂരിയുടെ ഈ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് അറിയാനുള്ള ക്ഷമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു പിടുത്തം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മിച്ച വിരിക്കുന്ന വെള്ളം ബീറ്റ്റൂട്ട് വെന്ത വെള്ളമാണത് അത് ഞാൻ പതുക്കി ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ടല്ല പൂരിക്ക് കുഴയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഇച്ചി ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് വേണം ഹാർഡായാലും അത് പൊങ്ങി വരുന്ന വ്യത്യാസം വരും ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരുവിധ സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളത് പരത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വൽപ്പ എണ്ണ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പരത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത് ഞാൻ കൈ വാഷൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പിനാച്ച് കൂടെയുള്ള നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് അവനവൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ഞാനൊരു അളവിലാണ് നമുക്കെപ്പോഴും കൈ കണക്കും മനക്കണക്കും ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അമ്മമാർ സാധാരണ ഇതിനൊരു സ്വല്പം കുറവുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സ്പിനാച്ച് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വല്പം നമുക്ക് പാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കായതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് പകരം നമുക്ക് പാലാണെങ്കിലും പാൽ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യം കൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒത്തിരി നമ്മൾ അമർത്തി കുഴക്കണ്ട പോയിരിക്കും ചിലരൊക്കെ പറയും നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം എന്ന് പക്ഷേ ചപ്പാത്തിക്ക് വിഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം എനിക്ക് സ്വല്പം നമ്മൾ എണ്ണ തൂത്തു കൊടുക്കാം അത് ഇതാകാതിരിക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ കയ്യിലൊരു ജസ്റ്റ് എണ്ണയുടെ ഗ്രീസ് പറ്റിയിട്ട് ഞാനത് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയി പോകും നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴത്തേന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചാൽ മതി ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതായപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് കണ്ട ഈ കളേഴ്സിലുള്ള മാവാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് റെഡ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറും ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ മൈക്രോവിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച പൊട്ടറ്റോ ആണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഞാനൊരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം തിരക്കുള്ള വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാനൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നവരും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് മൈക്രോവിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാണിക്കുന്നതല്ല ഞാനൊരു ഈസി ടിപ്സ് കാണിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരും ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ
കടുക് ഇടുന്നു നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാൻ നമ്മൾ ഒരു ജീരകമാണ് അത് ഒരു പിഞ്ച് രണ്ട് പിഞ്ച് നമ്മൾ ഇടുക ആ ജീരകത്തിൻ്റെയാണ് ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ കാര്യക്കകത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഉള്ളി വേണം അതിനെ ഞാൻ വെളുത്തിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ചോലിയോട് കൂടി ചതച്ചെടുത്തിട്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കരിയാപ്പില പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് അതാണ് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുളക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കീറി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ കുട്ടികളല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ കൂടുതൽ എരിവ് വരത്തില്ല എരിവ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അവർ കുട്ടികൾ തടിക്കത്തില്ല അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പച്ചമുളക് കീറി ഇടുക അല്ലാത്തവർ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതി അവസാനം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി കാരണം ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിരുന്നു അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമിട്ട് കൊടുക്കുക അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ എത്ര ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു കറി കാണിക്കുന്നത് പൂരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റ് ഇത് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റയാണ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് എടുക്കാം രണ്ട് രണ്ട് ടേസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ ഒരു നാടൻ രീതിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഞാൻ പൂരി ബാജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉപ്പ് നോക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇടുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു ഒത്തിരി കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ പൊടിയാണ് കാരണം ഇതൊരു വേറൊരു ടെക്സ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ചിലക്ക് പൂരിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇത്തിരി വെറ്റായിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇഷ്ടം ഞാനതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു വെറ്റ് കറിയായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ മൈക്രോവിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചൊരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കറിയാണ് ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ചെറു മധുരം ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും സ്വൽപ്പം ഉപ്പൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ തിളച്ച് ചൂ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ കറി ടേസ്റ്റ് മാറാൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലി ഇല നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇടാം മല്ലി ഇല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മല്ലിയുടെ ഇട്ട് വാങ്ങി അവിടെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി റെഡി ഫോർ കുരി നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂരിയുടെ മാവ് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു മയം വരാനിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പൊരുട്ടിയാൽ മതി നല്ല മയം കൊണ്ട് വിട്ട് പോരുന്നു നമ്മൾ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയല്ലേ പച്ച കളറും ചുമന്ന കളറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കുട്ടികളെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ അവർക്ക് തന്നെ സർപ്രൈസ് ആവും എല്ലാ അമ്മമാരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ അടുപ്പിലെ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൂരി വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ആ എണ്ണയിൽ നമ്മളൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഉള്ളത് പൊടിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക അതിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം 
ഷേപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഏകദേശം റൗണ്ടിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്ര എണ്ണ ഉണ്ട് എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി ചെയ്യാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ പിടിക്കത്തില്ല നോർമൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരെണ്ണം ചുടും ഒരെണ്ണം എടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്കില്ലാണ് സ്കില്ലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കാറില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോയി ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് കാണിച്ച് തരുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്തിന് വെന്ത് വരും അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് രസമാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ എന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചട്ടിയിൽ പരന്ന ചട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉരുളയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഉരുള നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് വെന്തു നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊങ്ങി വരും നമ്മുടെ നോർമൽ കൂരി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അത് വെച്ചത് അതാ ഫുള്ളായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂരി നമ്മുടെ നോർമൽ കൂരിയാണ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ റെഡ് കൂരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം റെഡ് കൂരി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൊമ്പളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കളറോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ചെറിയൊരു ഒരു നേരിയൊരു വ്യത്യാസം വരും കാരണം ആ റെഡ് ഡാർക്ക് റെഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിലേക്ക് മാറിപ്പോകും വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പച്ച ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കൊമ്പളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ബലത്തിൽ കുഴക്കരുത് കോരിയുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആണാലും അത് മുരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാം നോർമലി ഞാൻ ചുടുകയും ഉണ്ടാക്കുകയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല നല്ല കൊമ്പളച്ച് വന്നേക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂരി നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആണിത് കണ്ടോ പപ്പടം പൊള്ളുന്ന പോലെ ഇത് പൊള്ളി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടിപൊളി ഇത് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൂരി വിത്ത് ആലു ബാജി കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാനൊരു ഒരു രസകരമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തതാണ് കാരണം മൂന്ന് ഡവും കൂടെ ഞാനതെടുത്ത് മൂന്നായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച രസമുണ്ട് അത് കാണാൻ അല്ലേ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കണം പാട് അമ്മമാർക്കും പപ്പാമാർക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പപ്പാമാർക്കും അറിയാം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് സി നല്ല രസമല്ലേ നമ്മുടെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എടുത്തു വെച്ച നേടും അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം മൂന്ന് ഡവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ രസമാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഇതാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാം നല്ല 
പപ്പടം പോലെ പൊള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ടേസ്റ്റ്ഫുൾ ആണ് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഒത്തിരി അതുപോലെ പോഷക സമൃദ്ധമാണ് നമ്മൾ കളർ കളർ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല സ്പിനാച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ട് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്പിനാച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചീര വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ഏത് രാജ്യത്ത് ഏത് പച്ച പച്ച കളറുള്ള ഇല കിട്ടുന്നോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സ്ട്രീറ്റ് ലൈക്ക് യു